Bienvenue dans cette vidéo où on est parti une journée avec Damien Bernal découvrir la Camargue, s'immiscer à la photo animalière et surtout assister à l'envol des flammes en rose. Damien c'est un créateur de contenu qui a sa chaîne YouTube où il teste beaucoup de matos mais c'est aussi un passionné de nature, d'animalier et je vais d'ailleurs le découvrir pendant la journée. On va parler de la région, Damien va aussi nous donner quelques conseils pour prendre des photos animalières. On va aussi parler de celle de la baleine bleue, euh, voilà je sais pas comment l'introduire mais on va voir ça. Bref, bienvenue dans une journée avec Damien pour découvrir la Camargue et les flammes roses. Bon en gros du coup là où est-ce qu'on... En quel endroit on est là On est en Camargue. Ok. Un des plus grands parcs naturels de France. Ouais. Moi c'est un endroit que j'adore parce que c'est le seul endroit finalement où, où t'as pas l'impression que les animaux sont chez nous tu vois. Oui. Où c'est plutôt toi tu as l'impression d'être intégré dans l'univers des animaux ouais. et d'ailleurs c'est rigolo parce que c'est un endroit aussi où, où on sent qu'ils ont pas la, la pression de l'homme et de la chasse. Ok. Et tu sens que ils ont pas peur de toi en fait. Ouais. Tu verras tout à l'heure au parc ornithologique, t'as les oiseaux ils sont à un mètre ils bougent pas c'est une situation où ouais, ça. je ne connais pas ça ailleurs en fait. Pour resituer la Camargue ça se situe ici dans le sud de la France entre le Rhône et la Méditerranée. Cette région, c'est clairement un véritable paradis pour les amoureux de la nature et les photographes animaliers. On est sur plus de 150 000 hectares de marais, de rizières et de plages. On peut croiser des chevaux blancs, des taureaux noirs et plus de 200 espèces d'oiseaux, dont les fameux flammes en rose. C'est un lieu où la faune et la flore vivent un peu en harmonie et du coup, bah, c'est toi le visiteur et pas eux. Et là, du coup, on est dans... On est dans comment ça s'appelle là Où est-ce qu'on est On est dans une manade. On ouais. est au Baumel. C'est une des plus grosses manades. C'est un fournisseur de, de taureaux pour les courses Camargue. Il gagne énormément de prix. Okay. C'est un peu comme la Ligue des Champions. Tous les ans, il y a le ballon d'or aussi. Ouais. De, du, de qui a fait les meilleurs taureaux. Et taureau. ils, ah, ils viennent souvent d'ici. Ouais. Et la, la différence avec le sport, c'est que là, du coup, le, le taureau n'est pas tué, ce que tu m'expliquais. Ah oui, là, le taureau, il lui arrive rien. Hein. Ouais, c'est un, un jeu qui consiste en gros à attraper une petite clochette qui est placée derrière le cou. Et ils ont une espèce de griffe. Et en gros, ils courent derrière le taureau pour essayer de, de lui arracher cette petite clochette-là. Okay. Et le premier qui le fait, bah, il gagne des prix. Quoi. Ouais. Et donc là, du coup, on est dans un endroit où, ça, où ils entraînent un petit peu les taureaux, où ils les élèvent, en fait. Ouais. Ouais, Là-bas, il, ouais. là il y avait les taureaux, ouais. là, il y a des chevaux. Et euh, bah, après, évidemment, il y a tout un, tout un business autour de ça. Hein. Les taureaux, ça va être les balades à cheval. Ouais. Non, les, les taureaux. Les... les chevaux, ça va être les balades les à balades. chevaux. Et les taureaux, bah, ça va être les courses. Ok. Ah, donc, tu as, as le, bon, euh, le bon business des deux côtés. Quoi. On va essayer de choper des petites euh, photos des chevaux. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Les animaux sont pas du tout craintifs, alors que pourtant ils doivent en voir quand même passer des gens sur tout l'été. Mais on sent quand même que ici, bah, c'est l'animal qui est le roi, et ça j'avoue que ça fait du bien. Après avoir fait quelques rushs des taureaux, on reprend la route direction le plus grand parc de Camargue. On s'arrête sur la route pour déjeuner, et le moins qu'on puisse dire ici, c'est qu'il fait bon vivre. Au moment de la vidéo, on est en février, il pleut un peu partout en France, mais ici t'es plutôt pas trop mal. Ça c'est bien quand même, là il fait bon et tout, c'est un bonheur. Moi je trouve qu'il fait pas frais aujourd'hui. Je te promets, je trouve qu'il fait pas trop bon, il y a un petit vent. Bah pff, ouais, bah ouais, un an qui pleut, il fait 7 degrés. Et nous là, il fait 20 degrés, t'es en pu, il fait, t'as le soleil qui te tape la tronche toute la journée. Ah, je suis en t-shirt en short d'habitude. Ah ouais <rire> Non, je rigole, mais la semaine dernière. <rire> On était en t-shirt en champ. Sur la route, à un moment donné, on passe devant un monument de la gastronomie française, le sel, la baleine. Alors faites pas genre, on l'a tous eu dans nos placards celui-là. C'est quand même une institution qui a pas très loin des un siècle et qui, bah, grâce à un environnement un peu unique et un savoir-faire bah, du coup qui se transmettent de génération en génération, c'est clairement devenu une entité de la région et même du pays. Petit instant en culture d'ailleurs, le terme salaire, que dans le sens payé à un employé, bah, c'est lié justement au sel. En fait, salaire, ça vient du latin salarium et dans l'antiquité, bah, le sel était tellement précieux et utilisé pour assaisonner mais aussi pour conserver que les légionnaires romains recevaient une partie de leur salaire en sel. Et depuis cette époque, ça c'est marrant parce que du coup on a gardé le terme salaire par rapport à ça quoi. Bref, on s'arrête dans le coin pour faire quelques plans autour de la salinière en prenant bah, de la hauteur. On voit d'ailleurs que certaines parties sont roses. C'est dû en gros à des micro-algues qui vont bah, justement un petit peu résister au sel. Bref, on en profite pour visiter un petit peu le coin et on reprend la route tranquillement pour notre destination finale. Comment ça à l'endroit où on est Le parc du Pont de Go. C'est le plus grand parc, si tu veux, ornithologique de Camargue. T'as deux parties. T'as une partie ici où ils sont un peu nourris malgré tout, mais c'est vrai qu'il y a une densité qui est super intéressante. Ouais. Et puis moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ici, on a l'impression d'être chez eux et ils ont pas peur de nous. Ouais, moi, c'est ça qui m'impressionne le plus. C'est que d'habitude, quand on trouve dans la nature euh, comme ici, là, bon, la seconde où même ils t'aperçoivent, ils partent. Ils s'en vont. Ouais. Ici, le héron, il est à 3 mètres et il a pas peur de toi. Ouais, T'as bon. un héron, une aigrette, ouais. une cigogne et il y en a pas un seul qui te. Ouais. C'est pour, pour ça qu'ils sont là, ouais, bah, bien sûr, parce que quand tu veux faire un peu d'animalier, regarde, bim, tu veux faire un peu d'animalier, bah il n'y a pas 50 endroits comme ça en France. Vraiment pas, hein. la plupart du temps, c'est des parcs animaliers, ça n'a rien à voir avec ça. Ouais. 
là, ils sont quand même en, en vraie liberté. Quoi. Ouais. Bien arrivé au parc ornithologique du Pont de Go, c'est un site assez unique pour observer et photographier beaucoup d'espèces d'oiseaux. Des centaines de flamants roses y sont présents et euh, bah, c'est quand même un endroit avec plus de 60 hectares. Euh, ce qui est cool, c'est qu'il y a un espèce de petit parcours un peu entre les marais et c'est surtout que bah, la proximité avec les oiseaux est assez folle. Mais du coup, avant de filmer et faire des photos de tout ça, euh, il faut qu'on fasse quelques réglages. Moi, l'autofocus euh, du A7 IV, il est très bien, mais le ZV-1, il est un peu mieux. Et surtout, il y a l'option pour avoir les animaux. J'ai pas envie de louper trop les rushs. Le lien dans la description. Le lien dans la description. Est-ce que vous mettez le lien Damien ou le lien Maxime Maxime, IP... Maxime. <rire> Sur IPLN, ça, c'est à vous de voir. Bon, Damien, parlons peu, parlons matos. Euh, moi, comme tu sais, je suis plus vidéo. Je fais assez peu de photos et encore moins de photos animalières. Donc, je voulais voir un peu avec toi s'il y a, tu sais, soit des réglages, soit... Enfin, qu'on parle un peu de mano... matos un peu de base pour faire, on va dire, des photos un peu animalières. Et après, on verra peut-être un peu plus la partie réglage. Euh, Est-ce que, euh, déjà, dans l'idée, tu as des boîtiers que tu... Pas que tu recommandes un peu plus, mais tu vois, tu me parlais tout à l'heure de l'oyer, etc. Est-ce qu'il y a des... des choses qui sont importantes quand tu veux faire de la photo animalière dans le boîtier Clairement, l'objectif de base, c'est celui que tu as, hein, c'est le 200-600, ouais. 150-600, 180, 600 selon les marques. Après, c'est vrai que c'est des boîtes, c'est des objectifs qui sont encombrants. Donc, un 100, 400, parfois, ça fait le, ouais. ça fait l'affaire, surtout ici où les, franchement, les animaux, ils sont pas sauvages, ils sont pas très, très loin. Après, en termes de boîtier, c'est vrai que photographie animalière, on aime bien quand même avoir une bonne montée en ISO parce okay. que, bah, généralement, on est obligé de monter la vitesse parce qu'il va y avoir du mouvement ouais. à un moment donné. Et généralement, c'est quand justement, par exemple, l'oiseau s'envole que, que réellement ça change le truc. Et après, on aime bien avoir une jolie rafale aussi, ouais. évidemment. Okay. Et c'est plus facile pour cadrer, notamment quand tu suis un oiseau en mouvement d'avoir un peu d'espace de, autour de l'oiseau parce que sinon tu vas vite le perdre ouais. donc tu aimes bien pouvoir recadrer tu vas cadrer et shooter alors qu'il est plus petit mais s'il n'était pas si petit tu n'arriverais pas à le suivre et donc forcément bah, c'est un peu plus de mégapixels tu vas okay. pouvoir recadrer derrière ta tu as une idée à peu près du enfin pas du capteur mini mais qu'est-ce qui est intéressant entre guillemets quand tu fais de la photo animalière en termes bon, de mégapixels 24 millions de pixels c'est bien mais c'est vrai que quand tu arrives à 33 tu commences à avoir un peu de marge évidemment à 50 et à 60 ouais. c'est à dire que tu peux au moins cadrer deux fois il te reste toujours 20 25 millions de pixels donc tu peux, ouais. tu peux toujours la tirer en grand et ça passe quoi euh, point... est-ce que tu vois à peu près des réglages des choses qui sont un peu importantes d'un point de vue tu vois autofocus ou des choses comme ça bah, de toute façon, en, en animalier, on shoot toujours quasiment à pleine ouverture. Ouais. Quasiment, hein, parce que de toute façon, on n'est pas sur des optiques qui ont une grosse ouverture, généralement. Et l'anatomie d'une belle photo animalière, généralement, c'est un, un sujet qui est bien mis en valeur, qui prend généralement une portion assez grande de ton image, et un, un bokeh, vraiment un espèce de de flou d'arrière-plan ultra crémeux où on voit pas quasiment pas du tout tout le décor. Okay. C'est généralement, si tu peux avoir une seule branche, tu vois, dans la mise au point, sans ouais. herbe qui dépasse et compagnie, c'est généralement une photo animalière typique. Euh, donc généralement, bah, tu vas choisir un animal où le fond, il n'est pas collé au fond. Tu ouais. vois. Oui, qu'il soit un peu détaché. Idéalement, pour... tu vas laisser euh, qu'il y ait un peu de place derrière et compagnie, que tu puisses le, le séparer okay. de son arrière-plan. Donc... Euh... Okay. Très bien, on va aller tester ça du coup. Bah ouais. Ok bon, j'ai appris euh, quelques bases, ça veut pas dire que je vais réussir euh, mes photos, mais au moins j'ai les infos. Donc on commence à tourner pour prendre quelques plans avec plusieurs espèces différentes. On sait que notre moment le plus important c'est l'envol des flamants roses qui va arriver un peu plus tard, donc on en profite bah, du coup pour apprécier cette nature et ce calme. Ah mais t'es en gros caca C'est ouf sans déconner. Hein C'est ouf d'avoir ça. Et là en plus derrière t'as du fond. Hein. Après t'as le panneau. Ouais mais ça a un coup de Lightroom. Franchement, il y a de quoi faire une belle photo là, je peux le dire. C'est quoi ça comme euh, oiseau C'est un héron cendré. Il n'y aura pas beaucoup, euh, tu auras la réponse. Celle-ci, tu l'as. Ce qui est assez agréable, c'est que tu te balades entre les marais et les flammes en rose sont vraiment juste à côté de toi et te calculent pas du tout. C'est clairement à toi de te faire tout petit, mais même notre présence, bah, ça change pas du tout leur habitude. Et donc, clairement, bah, c'est une chance d'être aussi près. En tout cas, moi, j'avais jamais été aussi près de flammes en rose. Alors, celui-là, c'est quoi sa particularité Celui-là, il est rigolo parce que. En tout cas, c'est ce qu'on m'a raconté. Okay. Apparemment, c'est le type de flamand qui vit en Amérique, notamment Amérique du Sud. En fait, euh, il... nous, il est blanc avec légèrement rosé notre flamand chez nous. Mais là, il est vraiment en rose bonbon ouais. avec, un... avec un bec noir. Et on appelle ça aussi le flamand nain parce qu'il est plus petit en termes de, de taille que, que le flamand qu'on a ici. Et l'histoire, apparemment, ça serait qu'il s'est échappé d'un parc d'Amérique du Sud. Okay. Et qu'a priori, il a volé jusqu'ici et il passe l'hiver ici. Quoi. A priori, il se trompait de roue. Je passe c'est pas du tout et c'est le seul ce qui est rigolo c'est que ouais. les autres euh, l'emmerdent un peu ouais. parce ouais, que c'est qu est... des, des, des bêtes qui sont très sociales les flamants roses ouais. il y a vraiment des groupes tu vois il y a toujours un groupe à gauche un groupe à droite et compagnie tu verras quand ils s'envolent ils s'envolent tous en même temps okay. et là il a tendance à se faire repousser du groupe en gros qui lui dit mais t'es qui toi <rire>
Bon, on est en train d'attendre un petit peu le... On attend quoi d'ailleurs le, le coucher de soleil Non, non, on attend qu'il s'envole. Moi j'ai remarqué qu'il passait pas la nuit ici. Ouais. Que... D'ailleurs, regarde derrière là. Et que bah, il s'envole à la fin de la journée, je pense, pour aller dormir soit à la mer, soit dans un marais euh, peut-être plus calme. J'en sais rien. Aucune okay. idée pourquoi il part. Mais j'ai remarqué, tu vois, genre une heure après le coucher du soleil, ils sont tous partis. Et ce qui est rigolo, c'est que comme c'est des animaux sociaux, ils partent tous en même temps. Ouais. C'est pas un individu, quoi. C'est tout le paquet qui s'en va. Et c'est vraiment coucher de soleil ou c'est quand il commence à avoir plus trop de lumière, euh, tu bah, vois Je sais pas, c'est difficile ouais. à dire. Mais... Okay. Moi d'expérience, effectivement, c'est vers le coucher du soleil ou une heure après, tu sais, entre ouais. l'heure bleue et, okay. euh, et le coucher du soleil, quoi. Et après, ils reviennent le matin Ouais. Ok. Ouais. Donc, ils et pareil, tous même le chose. matin par paquet, euh, c'est l'aéroport. Ouais, c'est drôle, ça. C'est vraiment l'aéroport. Sauf qu'au lieu d'avoir des décollages, t'as des atterrisses. Ok. La lumière baisse, les flammes en rose commencent à se préparer à leur envol et nous clairement là on est dans les starting blocks pour capturer l'ascension. Bon on, va, on est toujours en train d'attendre l'envolée des oiseaux, il commence à faire un peu froid, on est en, quand même en février donc euh, il caille un peu, mais on patiente, on a déjà vu la moitié des oiseaux, des oiseaux s'envoler pas du tout là où on était, donc mauvais choix d'endroit, niveau temps, moi bon, je m'attendais à avoir un petit coucher de soleil euh, très, très sympa, il fait pas hyper beau, mais c'est pas grave. On attend l'envolée et on va essayer de faire des plans sympas. Ah. C'est maintenant <rire> Je comprends rien Oh là là, c'est pas des <rire> tous courbes. C'est incroyable. Je m'y habituerai jamais, je te jure. C'est des petits moments comme ça qui marquent ces oiseaux un petit peu majestueux qui déploient leur aile, laissant apparaître leur nuance de rose. En l'espace de quelques secondes, en fait, c'est toute une flamboyance qui s'envole. En vraie symphonie de vol, ils s'en vont en nous laissant un souvenir de la beauté sauvage de la Camargue. C'est clairement un moment de plaisir et je suis hyper content de l'avoir partagé avec Damien. <rire> la conclusion de merde qui commence. <rire> Bon, on est sur le, le retour. En vrai, euh, c'était cool. Merci beaucoup de nous montrer un peu cette partie-là. Toi qui viens assez souvent en plus ici. Bah écoute, on voit pas ça tous les jours. Hein. Ah ouais. C'est trop bien. Hein. Quand ouais. t'as le paquet là qui s'envole, qui passe au-dessus de la tête, trop bien. Ouais. On n'a pas eu des conditions incroyables ouais. en termes de météo, mais par contre, on les a vus s'envoler en face de nous à 20 mètres, quoi. Ouais, c'est trop bien. Moi, je m'y habituerai jamais, tu vois. Je enfin, je m'en lasserai jamais, tu vois. Ouais. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Damien, de nous bah, avoir écoute, montré, euh, montré tout ça. Euh, bon, je mets les liens de ta chaîne évidemment en description, tout ça. Et puis, euh, bah écoute, il euh, y a un podcast de tous les deux d'ailleurs qui va sortir un peu plus tard on va pouvoir discuter de pas mal de choses et puis je vous renverrai là dessus merci à vous euh, n'hésitez pas à nous dire en bon commentaire si c'est le euh, genre de vidéo qui peut vous intéresser parce que bah, j'ai d'autres idées avec aussi d'autres invités dans ce style là donc euh, dites nous tout ça en commentaire et puis on se dit à la prochaine la bise salut tout le monde <rire>